Force d'interaction gravitationnelle. Ceci est le Soleil. Ceci est la Terre. Le Soleil exerce sur la Terre une force attractive gravitationnelle. De même que la Terre exerce sur le Soleil une force attractive gravitationnelle. Il y a donc interaction entre ces deux objets. Les valeurs de ces forces sont identiques, mais par contre, leur sens est opposé. Par conséquent, la valeur, le vecteur force exercé par le Soleil sur la Terre est opposé au vecteur force exercé par la Terre sur le Soleil. Nous allons voir ça en détail. Loi d'interaction gravitationnelle entre deux corps. Deux corps 1 et 2 de centre de gravité C1 et C2 et de masse M1 et M2 sont éloignés l'un de l'autre d'une distance d égale C1 et C2. Le corps 1 exerce sur le corps 2 une force attractive de valeur F de 2 sur 1, qui est représentée ici. De même, d'après le principe d'interaction, le corps 2 exerce sur le corps 1 une force de même valeur, notée F de 1 sur 2, qui est représentée ici. Les deux forces ont les mêmes valeurs en de Newton, sur deux, mais des sens la droite opposés. C1, C2. On dit la direction que les vecteurs de F de 2 sur 1 est donc la même. Opposé, c'est la F droite de 1 sur 2, 2 égale moins F. Le sens de F de 1 sur 2, c'est de C2 vers C1, puisque cette force est attractive. Par contre, la force de 2 sur 1 part de C1 vers C2, puisque les deux forces sont opposées. Le point d'application, eh bien, c'est C2 pour la force de 1 sur 2, et puis c'est C1 pour la force de 2 sur 1. Quelle est la norme de cette force, ou valeur de cette force, maintenant Eh bien, lorsque le corps 2 exerce sur le corps 1 une force de gravitation, alors à ce moment-là, cette force vaut grand G, qui est ce qu'on appelle la constante de gravitation universelle, fois la masse M1, fois la masse M2, divisé par D au carré, D étant la distance entre les deux centres d'inertie des deux corps, c'est-à-dire la distance C1, C2. Quelles sont les unités pour la valeur de cette force Eh bien, grand G est dans l'unité du système international, qu'on note SI. M1 et M2 sont les masses en kilogrammes. D est la distance en mètres. Donc, quand vous calculez la force, n'oubliez pas de mettre chaque terme dans la bonne unité, l'unité légale. Dernière chose, la norme de la force, évidemment, est comme toute force exprimée en newton.